అందరికి మరొకసారి నమస్కారం మన కార్యక్రమం మొదలు పెట్టుకుందాం యాజ్ యూజువల్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆడియోలు ఏమో మ్యూట్ చేసుకుని ఉంటే ఇంకా రీసౌండ్ లైవ్ రాకుండా ఉంటే వీడియోలు ఆన్ చేసుకుంటే ఎవరెవరు యాక్టివ్ గా వింటున్నారు అన్నది నాకు కొంచెం తెలుస్తుంటుంది ఆ యథా ప్రకారంగా మనం ఆ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుందాం స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నాక మీకు నా మాట వినకపడకపోయినా స్క్రీన్ కనిపించకపోయినా మాట్లాడవచ్చు కానీ సైగి చేయండి స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి సైగి చేయండి స్క్రీన్ కనిపిస్తుందండి సరే ఆ నా మాట వినిపిస్తుంది కదా నా మొహం కూడా కనిపిస్తుంది కదా సరే అండి అయితే ప్రొసీడ్ అయిపోతాను బేసిక్స్ ఆఫ్ సైకాట్రీ ఫర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ ఎంతో సేస్ అనేటటువంటి ఆ ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఈ రోజు పదిహేడవ లెక్చర్ లోకి వచ్చాము ఈ పదిహేడవ లెక్చర్ ఈ ఈ లెక్చర్ కి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికి కూడా స్వాగతం మనం మెంటల్ స్టేటస్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం మెంటల్ స్టేటస్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది సైకాట్రిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో అనుకున్నాం అలాగే జనరల్ డిస్క్రిప్షన్ మనం చెప్పుకున్నాం టాక్ చెప్పుకున్నాం థాట్ కూడా ఇవాళ్ళ తోటి కంప్లీట్ అయిపోతుంది థాట్ ఆ తర్వాత ఎఫెక్ట్ కూడా ఇవాళ మొదలు పెట్టుకుంటాం ఇంచుమించు చాలా వరకు అయిపోవచ్చు లేకపోతే రేపటికి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది తర్వాత పెర్సెప్షన్ ప్రైమరీ మెంటల్ హెల్త్ ఫంక్షన్స్ తర్వాత ఏమో ఇన్సైట్ అండ్ జడ్మెంట్ అనేటటువంటిది అవి మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట థాట్ లో ఒక్కసారి మనం ఆ రివిజన్ కోసం ఫామ్ స్ట్రీమ్ పొసిషన్ కంటెంట్ అనేటటువంటి ఉంటాయనుకున్నాం ఈ ఫామ్ స్ట్రీమ్ పొసిషన్ అండ్ కంటెంట్ లో మరి ఫామ్ స్ట్రీమ్ పొసిషన్ గురించి అయిపోయినాయి కంటెంట్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి రకరకాల ఐడియాస్ రకరకాల డెల్యూషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయని మనం అనుకున్నాం అందులో ప్రైమరీ డెల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయి సెకండరీ డెల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్రైమరీ డెల్యూషన్ లో సడన్ గా ఏదో స్వయం భూ అన్నట్టుగా దానికి అది అలా ఏదో మార్పు వస్తున్నట్టు వచ్చి సడన్ గా వచ్చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఆ డెల్యూషన్ అంటే ఒక ఫాల్స్ బిలీఫ్ అని అది ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుందని కల్చరల్ కాంటెస్ట్ ఎగనిస్ట్ గా ఉంటుందని ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం వెరైటీ ఆఫ్ డెల్యూషన్స్ చెప్పుకుంటూ పారనాయ్ డెల్యూషన్స్ డెల్యూషన్స్ ఆఫ్ లవ్ ఇరటోమానియా ఇలా రకరకాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చా వచ్చాం మనం ఇక మిగిలిపోయిన మనకి ఆ డెల్యూషనల్ పారాసైటోసిస్ ఒకటి మిగిలిపోయింది అలాగే డెల్యూషనల్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా అది మిగిలిపోయినాయి అవి కూడా చెప్పేసుకుంటే ఇంకా మనకి డెల్యూషన్స్ పూర్తిగా అయిపోయినట్టుగా అనుకోవచ్చు అనమాట అందుకని డెల్యూషనల్ పారాసైటోసిస్ ప్లస్ డెల్యూషనల్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక అతను ఊరికి ఇలా కుప్పుకుంటున్నాడు ఇలా తీస్తున్నాడు ఎలా కుప్పుతున్నాడు ఇలా ఇలా అంటున్నాడు ఎలా చేస్తున్నాడు చేస్తుంటుంటే ఏంట్రా ఎలా చేస్తున్నావేంటి అంటే తల్లందా పేలేరా ఆ ఎన్ని పట్టేసిన ఇవ్వ చూడు అని చూపిస్తున్నాడు కానీ నిజానికి అక్కడ ఏం లేవు ఏం లేకపోయినా కానీ ఉన్నట్టుగా అతను భావించేస్తే ఇలా అంటున్నాడు దీన్ని మనం డెల్యూషనల్ పారాసైటోసిస్ లో డెల్యూషనల్ ఎక్స్టర్నల్ దూపతే అనుకుంటా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇది వినండి ఏంటి బాబు హాస్పిటల్ ఎందుకు వచ్చినట్టు హాస్పిటల్ దూరినట్టు తెలియ బాబు 
ఏంటయ్యా హాస్పిటల్ కి ఏం పని మీద వచ్చావు అని అంటే నా బుర్రలో కప్పు ఉందండి అంటే అనమాట నీ బుర్రలో కప్పు ఎలా వెళ్ళింది అయ్యా కప్పు ఎలా ఉంటుంది బుర్రలోను అని అంటే ఆ రోజు అండి నేను పొలం వెళ్తా అక్కడికి వెళ్ళి సర్దుకోడు తినేసేసి హాయిగా తొంగున్నానండి ఆ తొంగున్నప్పుడు ఈ చెవిలోంచి ఇలా దూరేసిందండి లోపలికి అసలు కప్ప లోపల ఉన్నట్టు నీకు ఎలా తెలిసింది నాకు ఇగోండి ఇగో ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉందండి ఇగో ఇక్కడ నుంచి ఇగో చూడండి ఇక్కడ గెంతేసిందండి ఇగో మళ్ళీ ఇక్కడ గెంతుతుందండి అని ఈ విధంగా ఒక కప్పు ఉన్నట్టుగా ఒక డెల్యూషన్ లో ఉన్నాడు అది మనం ఒక్కోసారి ఏం చేస్తాం అంటే అతన్ని కన్విన్స్ చేయడం కోసం సరేనయ్యా ఎక్స్రే తీద్దాం లేకపోతే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీద్దాం అని చెప్పేసి ఏదన్నా తీయించి ఇగో చూడవయ్యా ఏం లేదు ఇందులో అని మనం అన్నాం అనుకోండి అతను వెంటనే అందులో ఉన్నటువంటి ఏదో బోనీ ప్రాసెస్ ఒక చూపించి ఇదిగో చూడండి ఇదే కప్పండి అని చెప్పేసేసి అది చూసారని నిర్ధారణ అయిపోయింది అని చెప్పేసి అన్న అనగలదు అనమాట ఎందుకంటే డెల్యూషన్స్ అనేటటువంటివి ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట మనం ఎంత లాజిక్ చెప్పినా కూడా ఇది డెల్యూషనల్ పారాసైటోసిస్ లో ఇంటర్నల్ దూపతి అనమాట డెల్యూషనల్ ఎక్స్టర్నల్ దూపతి అది ఇదేమో ఇంటర్నల్ దూపతి ఇదే మనం ఇక్కడ కార్టూన్ రూపంలో చూస్తున్నాం అనమాట ఆ పేషెంట్ ఏమో అంటున్నాడు అనమాట నా బుర్రలో కప్పు ఉందండి అది ఇప్పుడు అటు ఇటు గెంతుతూ తిరుగుతుంది అని చెప్పేసేసి మాత్రం అంటుంటే అయితే ఆ కప్పును మింగడానికి బుర్రలో ఒక పాముని పంపాలన్నమాట ఏ రూట్ లో పంపుదాం అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట కార్టూన్లు అన్ని కూడా సగమేమో ఫ్యాక్ట్ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్ ఉంటుంది సగమేమో కొంచెం కాస్త హ్యూమరస్ టచ్ ఉంటుంది అనమాట అందులో పైన నా బుర్రలో కప్పు ఉంది అనేటువంటిది డెల్యూషన్ డాక్టర్ ఏమో ఇలా ఆలోచించడం అన్నది ఏమో అది ఆ ఒక మామూలు తమాషా కనమాట ఇప్పుడు ఇది మనం డెల్యూషనల్ పారాసైటోసిస్ గురించి చూసాము ఈ డెల్యూషనల్ పారాసైటోసిస్ తర్వాత ఇక డెల్యూషనల్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ గురించి చూద్దాం డెల్యూషనల్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ గురించి ఆ కొద్దిగా చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను తప్పు గుర్తుపట్టడం ఈ తప్పు గుర్తుపట్టడం అనేది పాజిటివ్ గా ఉండొచ్చు నెగిటివ్ గా ఉండొచ్చు పాజిటివ్ గా ఉన్నట్టయితే తెలియని మనుషులు కూడా అగో నువ్వు మా అన్నయ్యవే నువ్వు మా బావే నువ్వు మా మా మేనత్ గారి కూతురువి అగో మా మా ఊళ్ళో ఉండేటట్టు నువ్వు వెంకయ్యమ్మ గారు అమ్మా అమ్మాయి నువ్వు అని చెప్పేసి ఈ విధంగా కొత్త వాళ్ళని కూడా తెలిసిన వాళ్ళలాగా గుర్తుపట్టడం అది అది పాజిటివ్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెగిటివ్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఉన్నవాళ్ళని కూడా అబ్బాబే ఇతను మా అన్నయ్య కాదు ఎవడో మోసగడ్డీడు వీడు మా అన్నయ్య ప్లేస్ లో వచ్చేసాడు అనేటటువంటి దీనికి ఏమో ఒక గ్రీక్ కథ కూడా ఉంది ఆ క్యాప్ గ్రాస్ సిండ్రోమ్ కి సంబంధించినంత వరకు అని కూడా మనం అనుకున్నాం మరి ఏంట్రా నన్ను అలా దూరం పెడుతున్నా మీ అన్నయ్యని కదరా అంటుంటే నువ్వు మా అన్నయ్య మాత్రం కాదు మా అన్నయ్య కాకుండా నువ్వు ఎవడో మోసగాడివి మా అన్నయ్య లాగా వేషం వేసుకుని వచ్చావు మా అన్నయ్యని నువ్వు బహుశా ఎక్కడో చంపేసి పాత పెట్టేసి ఉంటావు ఇప్పుడు నన్ను కూడా చంపేసేసి ఆస్తి కాజేద్దాం అని వచ్చినట్టున్నావు అంటే ఇక్కడేమో డెల్యూషనల్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెగిటివ్ అనమాట సొంత అన్నయ్యను కూడా పట్టుకుని అన్నయ్య కాదు ఎవడో వీడు మోసగాడు అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పదం వాడతారు హైపో ఫెమిలియారిటీ సిండ్రోమ్ అన్నట్టుగా అంటే ఫెమిలియర్ పీపుల్ కూడా ఆ ఫెమిలియారిటీ తగ్గిపోయినట్టుగా ఉండేటట్టుంటది దీనికే క్యాప్ గ్రాస్ సిండ్రోమ్ అనేటటువంటిది పదం వాడతారు అనమాట క్యాప్ గ్రాస్ సిండ్రోమ్ లో హైపో ఫెమిలియారిటీ సిండ్రోమ్ ఆర్ డెల్యూషనల్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెగిటివ్ అనమాట ఇక దానికి కాంట్రాస్ట్ ఇప్పుడు ఒక స్ట్రేంజర్ ని పట్టుకుని అనయ్య అనయ్య అని చెప్పేసి గట్టిగా హత్తుకోపోతున్నాడు ఏటే ఎవడా నీకు అనయ్య అని చెప్పేసి ఏమో అతను తోసేస్తున్నాడు తోసేస్తుంటే అదేంటిరా నువ్వు నా అన్నయ్య కదా అని చెప్పేసి ఇంకా మీద పడిపోతున్నాడు పడుతుంటే అసలు నాకు తమ్ములే లేరు అని చెప్పేసి అతను విధులించుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏంటి అనమాట స్ట్రేంజర్స్ ని కూడా ఇలాగా నేను నేను నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను కొంతమంది పేషెంట్స్ 
ఆ నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ ని పట్టుకుని వాళ్ళు మా ఊరోళ్లే మా చుట్టాలే మా ఫ్రెండ్సే అని చెప్పేసి ఆ విధంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది డెల్యూజనల్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ లో పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట దీన్ని మనం హైపర్ ఫెమిలియారిటీ సిండ్రోమ్ అని అనొచ్చు ఫ్రెగోలి సిండ్రోమ్ అన్న పదం ఒకటి వాడడం జరుగుతుంది ఈ ఫ్రెగోలి సిండ్రోమ్ లో ఒకే మనిషి చాలా రూపాల్లో రావడం అంటే విష్ణుమూర్తి ఉన్నాడు అనుకోండి మనకు దేవుడు దేవుడు విష్ణుమూర్తి రకరకాల యుగాల్లో రకరకాల రూపాల్లో ఒకసారి మత్స్యావతారం ఒకసారి వరాహావతారం ఇలా రామావతారం ఇలా వచ్చినట్టు ఉంది కానీ రామావతారం టైంలో ఒకేసారి పరశురాముడిలాగా వచ్చాడు విష్ణు రాముడిలాగా ఇద్దరు ఇద్దరు తారసపడ్డారు అంటే ఏంటనమాట ఒకే పర్సన్ ఇద్దరులాగా ఎదురెదురుగా ఉండడం అనేటువంటిది అదేమో అదంతా కూడా మనకి పురాణాలు మనకి అంతా కూడా రిలీజియస్ థింగ్ నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఒకే మనిషి ఇప్పుడు ఇందాక వచ్చినటువంటి ఆ పేషెంట్ కూడా బంధువుల వచ్చాడు చూసారా అతను సుబ్బారావే ఆ తర్వాత ఏమో ఇక్కడ లోపల ఇంకొకటి బెడ్ నెంబర్ టెన్ మీద ఉన్నాడు వెంకట్రావు అది సుబ్బారావే బెడ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ మీద పేషెంట్ కూడా ఒక ఆవిడ ఉంది అనసూయమ్మ అని ఆవిడే ఈ సుబ్బారావే అంటే ఏంటనమాట ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు ఆ ఐదుగురు ఒకేసారి ఒకే టైంలో ఒకే మనిషి అలా వచ్చేసాడు అన్నట్టుగా వెళ్తుంటుంది అనమాట ఈ ఫ్రెగోలి సిండ్రోమ్ ఇక్కడ ఇందులోనేమో కొంత సైన్స్ ఉంటుంది కొంతేమో తమాష ఉంటుంది ఇక్కడ ఆ అది ఖైద్ అది జైలు అది జైల్లోకేమో సామాన్యంగా మంత్రులు ఏదో ఆగస్టు పదిహేనుకో లేకపోతే ఏదో టైంలో లేకపోతే గాంధీ జయంతికో సందేశాలు ఇవ్వడానికి వస్తారు ఆ రోజు మంత్రి గంగారావు గారు సందేశం ఇవ్వడానికి వచ్చారనమాట ఇవ్వడానికి వచ్చేటప్పటికి అందులో ఒక ఖైదీ సడన్ గా అంటాడు ఏంటి మా గంగులు గారు ఇక్కడికి వచ్చేటేంటి మైకొచ్చుకున్నాడు ఏంటి అని చెప్పేసి అంటాడు అంటే ఇక్కడ రెండు పాజిబిలిటీస్ ఒకటి నిజంగానే మంత్రి గంగారావు గారు ఒకప్పుడు తాయన పూర్వాశ్రమంలో గజంగ గంగులైన ఉండొచ్చు తర్వాత తర్వాత అవతారం మార్చుకుని మంత్రి గారు అయ్యారేమో అది రియాలిటీ అనమాట అలా కాకుండా వీళ్ళ వీళ్ళ గంగులు ని మిస్ ఐడెంటిఫై ఆ గంగారావు గారిని గంగులు అనుకుని మిస్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మనం డెల్యూజనల్ పాజిటివ్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ అని అంటాం అనమాట అలాగే మీకు తెలుసు ఈ ఈ యాక్ట్రెస్ శ్రీలక్ష్మి బాబు చిట్టి అని చెప్పేసి ఎవరికి అనుకుంటున్నా బాబు చిట్టి అని మొదలెడుతుంటుంటుంది మన డాక్టర్ బాలీని చూసి బాబు చిట్టి అని అంటుంటే నేను డాక్టర్ బాలీ సైకో న్యూరో ఆర్కియాలజిస్ట్ చిట్టి అంటే వాడు అని చెప్పేసేసి ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి రజనీకాంత్ చూపిస్తున్నాడు అనమాట అంటే అంటే ఇక్కడ కూడా డెల్యూజనల్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ పాజిటివ్ మిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ చూపించడం కోసం ఇది పెట్టాం అనమాట ఒక పదం వాడతారు అదేంటంటే సిండ్రోమ్ ఆఫ్ ఇంటర్ మెటామార్ఫోసిస్ అని చెప్పేసి ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్ బై ద బిలీవ్ దట్ ద పెర్సన్స్ ఇన్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటర్చేంజ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ద సిండ్రోమ్ ఈస్ సిమిలర్ టు ఫ్రెగోలి బట్ ద పెర్సన్ ఆల్సో బిలీవ్ దట్ దేర్ ఆర్ ఫిజికల్ సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ ద మిస్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ ఫెమిలియర్ పర్సన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఒకళ్ళకొకళ్ళు మారిపోతున్నారు అంటే ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తిలా మారిపోతున్నారు ఆ అది పైగా జస్ట్ రూపమే కాదు సైకలాజికల్ గా కూడా మొత్తం మీద మారిపోతున్నారు అనేటువంటి బిలీఫ్ ఉన్నప్పుడు అది సిండ్రోమ్ ఆఫ్ ఇంటర్ మెటామార్ఫోసిస్ అని అంటారు సిండ్రోమ్ ఆఫ్ సబ్జెక్టివ్ డబుల్ సీద డెల్యూషనల్ బిలీఫ్ దట్ ఎ స్ట్రేంజర్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫిజికలీ బట్ నాట్ సైకలాజికల్ ఇన్ టు ద పేషెంట్స్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జాక్ట్ గా నాలాగే ఉండేటటువంటి ఒక రూపంతో వాడు తయారవుతాడు వాడు తయారే నా తాలకే తిరుగుతాడు కానీ నా మనస్తత్వం కాదు వాడిది నేనేదో సాత్వికంగా ఉంటే వాడేమో చాలా రఫ్ గా ఎన్నో పిచ్చి పిచ్చి పనులన్నీ చేస్తున్నాడు ఇది సిండ్రోమ్ ఆఫ్ సబ్జెక్టివ్ డబుల్స్ ఇది ఈ విధంగా అండం జరుగుతుంది అనమాట ఇక మనం మూడ్ ఎఫెక్ట్ మూడ్ ఆర్ ఇమోషన్స్ అనేటటువంటి దానికి వచ్చేస్తున్నాం అంటే థాట్ కంప్లీట్ అయింది అనమాట ఈ థాట్ అనేటటువంటిది చాలా క్రూషియల్ ఎందుకంటే థాట్ డిజార్టర్స్ ఉన్నట్టు అయితే అది సైకోసిస్ లో భాగాన్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఎఫెక్ట్ మూడ్ ఆర్ ఇమోషన్స్ అన్నవి అవి కూడా తక్కువేం కాదు ఎందుకంటే మూడ్ డిజార్టర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ డిజార్టర్స్ అన్నవి చాలా కామన్ కాబట్టి అవి వాటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎక్కువగానే ఉంది అది మన థాట్ తర్వాత ఇది రాస్తాం అనమాట ఎఫెక్ట్ ఆర్ మూడ్ అని చెప్పి రాస్తాం ఇక్కడ ఇమోషన్స్ అనే పదం వాడేటప్పుడు 
మనం అక్కడ రాసేటప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఆర్ మూడ్ అని రాసి సబ్జెక్టివ్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ అని రాస్తాం సబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి నీ మనసు ఎలా ఉంది అంటే నాకు చాలా విచారంగా ఉందండి అని పేషెంట్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు సబ్జెక్టివ్లీ ద పేషెంట్ ఫీల్స్ వెరీ శాడ్ అని రాస్తాం కానీ అతను బయట వాళ్ళు చూడటానికి మాత్రం నవ్వుతున్నాడు అనుకోండి ఆబ్జెక్టివ్లీ ద పేషెంట్ ఈస్ లుకింగ్ చీర్ఫుల్ అని చెప్పి రాస్తాం ఎందుకని అదేంటి ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ గానేమో ఫీలింగ్ ఏమో శాడ్ గా ఉంది అంటున్నాడు బయట మాత్రం నవ్వుతాల కింద ఏమో ఏలకోళ్ళ కింద ఉన్నాడు అదే రాస్తాం అనమాట ఎందుకంటే అది మనకి ఇంపార్టెంట్ డయాగ్నోసిస్ లో అదే సబ్జెక్టివ్లీ ద పేషెంట్ ఫీల్స్ వెరీ శాడ్ ఆబ్జెక్టివ్లీ ద పేషెంట్ లుక్స్ వెరీ వెరీ శాడ్ మరో అని చెప్పేసి అంటే రెండు కూడా కోఆర్డినేట్ అవుతున్నాయి అనమాట కొన్ని నీటిలో కోఆర్డినేట్ అవ్వవు కోఆర్డినేట్ అవ్వనప్పుడు డయాగ్నోసిస్ మారిపోతుంది అనమాట అది ఏమిటో కూడా ముందు ముందు మనం డెప్త్ లోకి వెళ్ళే కొద్దీ అర్థం ఉండదు ఇక్కడ కొన్ని పదాలు చెప్తాను నేను ఈ ఇమోషన్స్ లో ఆ పదాలు అవి మీరు ఆ అంటే అన్ని ఒకలాగే ఉంటాయి ఫీలింగ్స్ అన్న ఇమోషన్స్ అన్న ఒకటే కదండి ఇమోషన్స్ అన్న మూడ్ అన్న ఒకటే కదా ఎఫెక్ట్ కి మూడ్ కి తేడా ఏంటి అని మీరు అనుకోవచ్చు ఇది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాకపోతేనేమో నైంటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగానే అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు వాళ్ళేమో కొంచెం అది ఇది ఇంటర్ చే ఇంటర్ చేంజ్డ్ గా రాసేస్తుంటూ ఉంటారు ఆ రెండో ఒకటే అన్నట్టుగా ఫీలింగ్ అంటే ఏమిటంటే ఫీలింగ్ అంటే మన ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్ అనమాట నేను చాలా విచారంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అంతే ఫీలింగ్ అంటే ఇంటర్నల్ గా ఫీల్ అయ్యేటట్టు దాని వరకు మనం ఫీలింగ్ అంటాం అంటే ఉదాహరణకి బయట ఎవడో నన్ను వెక్కిరిస్తున్నాడు ఏడాకోళం చేస్తున్నాడు అప్పుడు నాకు చాలా మనసులో బాధ కలిగింది కోపం కూడా వస్తుంది అంటే అదేంటి నా ఇంటర్నల్ ఫీలింగ్ అనమాట అది ఆ ఫీలింగ్ కాకుండా నెక్స్ట్ ఎవడో నన్ను అలా వెక్కిరించేటప్పటికి ఆ ఫీలింగ్ యాక్చువల్ గా ఎప్పుడు వస్తుంది అది నేను నా కళ్ళతోటి చూసి చెవులతో విని అది నా నర్వస్ సిస్టమ్ లోంచి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి తెలామస్ ద్వారాను లేకపోతే ఏమో కళ్ళతో చూసింది అయితే ఆప్టిక్ నర్వల్ ద్వారా వెళ్ళి అక్కడ ఏమో ఫ్రాంటల్ లోబ్ లోకి వెళ్ళి లేకపోతే ఆక్స్పిటల్ లోబ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కనెక్షన్స్ పూర్తి అయ్యి నాకు నా థాట్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్ళి చూడు వాడు పైకి ఏమో మెత్తగా మాట్లాడతాడు వెనకాల ఎలాంటి ఎలా కోళ్ళ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడో అన్నది వచ్చాక నాకేమో బెంగ వచ్చేసో కోపం వచ్చేసో అంటే ఇంత సర్క్యూట్ పూర్తి అవుద్ది అనమాట కానీ సామాన్యంగా ఆ సర్క్యూట్ అంతా పూర్తి అయ్యే లోపలోనే ఏమవుద్ది ఎవడో నన్ను వెక్కిరిస్తున్నాడు అనేటప్పటికి ఇదంతా ఆలోచించే లోపలనే నాకు ముఖం ఎర్రబడిపోద్ది పిడికిలి బిగుసుకుపోద్ది కళ్ళు కళ్ళు ఇలా రౌద్రంగా తయారవుతాయి పెదాలు వణికిపోతుంటుంటాయి అంటే ఏంటనమాట నా అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ రియాక్ట్ అయిపోవడం మొదలెట్టింది ఏంటి లోపలికి వెళ్ళే లోపలనే ఉదాహరణకి ఏదో దాని మీద కాలు వేసాం అనుకోండి అది నిప్పు అనుకోండి కాలు నిప్పును తొక్కింది అది మండుతుంది నువ్వు నీ కాలు తీయవలేను అని చెప్పేసి బ్రెయిన్ లో ఆలోచన వచ్చి లోపలనే ఆటోమేటిక్ గా కాలు గబుక్కని లేపేస్తాం మనం రిఫ్లెక్స్ అనమాట ఇలాగ మనకి ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ దెంగ కలిగే ఆటలకి భయం కలిగే ఆటలకి కోపం వచ్చే ఆటలకి ఇమీడియట్ గా రియాక్షన్ చూపించేస్తాం ఫిజియలాజికల్ రియాక్షన్ వచ్చేసి ఉంటుంది అనమాట వాటిని మన యొక్క ఏదైనా సరే ఒక స్టిములస్ వచ్చినప్పుడు దానికి రెస్పాన్స్ గా వచ్చేటటువంటిది అదంతా కూడా దాన్ని ఇమోషన్ అని అంటాం ఫీల్ అంటే ఓన్లీ సబ్జెక్టివ్ స్టేట్ ఇమోషన్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ బట్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఫిజియలాజికల్ రియాక్షన్స్ అనమాట ఇక ఎఫెక్ట్ అంటే ఏమిటి మూడ్ అంటే ఏమిటి రెండింటికి తేడా ఏంటంటే ఎఫెక్ట్ అంటే ఏదైనా సరే ఒక సిచ్యువేషన్ కి మనం రియాక్ట్ అయ్యేటటువంటి విధానాన్ని దాన్ని ఎఫెక్ట్ అంటాం మూడ్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ టెండెన్సీని మూడ్ అంటాం అంటే ఉదాహరణకి వీడు మూడు ఫెలో అని అంటుంటారు వీడు మూడు ఫెలో అంటే ఏంటి మనం వాడు వాడు ఎప్పుడు మ్యాన్ ఆఫ్ మూడ్స్ అండి బాబు ఎప్పుడు హుషార్ గా ఉంటాడో తెలియదు ఎప్పుడు బ్యాంకెట్కు ఉంటాడో తెలియదు ఒక్కోసారి అలా ఉంటాడు ఒకసారి నవ్వుతా ఉంటాడు అంటే అతని యొక్క డిస్పోజిషన్ అలాంటిది అనమాట మూడ్ అనేటటువంటిది జనరల్ గా అతని డిస్పోజిషన్ ఎలాంటిది అనేటువంటి చెప్పేది మూడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే సిచ్యువేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఆ రోజు లేకపోతే ఆ పూట ఆ గంట లేదా ఆ నిమిషం ఉండేటటువంటి దాన్ని ఎఫెక్ట్ అంటాం జనరల్ టెండెన్సీ నేమో మూడ్ అని అంటాం ఇది దీని పోలిక చెప్పడం కోసమే ఒక వెదర్ కి క్లైమేట్ కి ఉండే తేడాయే మూడ్ కి ఎఫెక్ట్ కి తేడా అని చెప్తారు అది నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చెప్తాను ఇక డిజార్డర్స్ ఆఫ్ మూడ్ డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు మనం రకరకాల ఇమోషన్స్ డిస్క్రైబ్ చేస్తాం 
ఆ ఇమోషన్స్ ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తా ఉంటే ఒక గ్రూప్ అవి భయంతో కూడినటువంటి గ్రూప్ ఆ భయంతో కూడినటువంటి గ్రూప్ లో ఫియర్ యాంగ్జైటీ ప్యానిక్ ఫోబియా హారర్ ఇలాంటి పదాలు వాడతాం ఫియర్ అంటే ఏమిటి నార్మల్ ఫియర్ మామూలుగా అందరికీ ఉండే భయం సడన్ గాను ఏదో మనం తలుపు తీసేటప్పటికి ఒక చిరుతపూలు ఒకటి కూర్చుని ఉందనుకోండి ఈ మధ్య అలా జరుగుతున్నాయి కదా మన వాకిట్లో చిరుతపూలు కూర్చుని ఉందనుకోండి ఒక్కసారి కెవ్వుని కేకేస్తాం లేకపోతే నిద్ర లేచేటప్పటికి మన మంచం కింద నుంచి ఒక పాము పోగుతుంది అనుకోండి ఇంకా భయపడిపోతాం ఇది నార్మల్ ఫియర్ అది ఈ ఫియర్ కాకుండా యాంగ్జైటీ అనే పదం ఎప్పుడు వాడతా ఉంటే ఫియర్ ఫర్ నో రీజన్ ఆర్ అ ట్రివియల్ రీజన్ అసలు ఏ కారణం లేదు అకారణంగా ఎందుకో ఏదో తెలియకుండా ఒక అలజడి ఏదో భయం ఏంది ఎందుకు అంటే చెప్పలేము లేకపోతే స్మాల్ సిల్లీ థింగ్ ఆ స్మాల్ సిల్లీ థింగ్ కే ఎంతో అలజడి క్లాస్ మూడున్నర కంటే పన్నెండింటి నుంచి ప్రిపరేషన్ ఏదో టెన్షన్ రైల్వే స్టేషన్ కి ఐదింటికి ట్రైన్ అంటే ముందు రోజు నుంచి కూడా ప్రిపరేషన్ అంటే అంత చిన్నదానికి ఎక్కువ పెద్ద భూతత్వంలో చూసేస్తూ ఫీల్ అయిపోతూ భయపడేది దాన్ని యాంగ్జైటీ అంటాం ప్యానిక్ అని ఎప్పుడంటా ఉంటే ఇంటెన్స్ ఫియర్ ఇంకా ఏదో గొప్ప ఆపద వచ్చేసినంత భయపడిపోయినట్టు ఉండి దడ్డ కొట్టేసుకుంటుంది ఇంకా ఇంకా అయిపోతుంది నా పని అనేటటువంటి స్టేజ్ అంటే ఇంటెన్స్ ఫియర్ ని మనం ప్యానిక్ అంటాం ఫోబియా అన్న పదం ఎప్పుడు వాడతా ఉంటే ఇర్రేషనల్ మార్బిడ్ ఇదేంటే బాబు ఇదేం చూపి తనకి అనేటటువంటి మార్బిడ్ ఇర్రేషనల్ చాలా అసలు మీనింగ్ ఉంది అసలు అనేటటువంటి వాటిని అలాంటి ఫియర్స్ ని ఫోబియా అంటాం అంటే ఉదాహరణకి ఏదో బల్లి అంటే భయం వేస్తుంది బల్లి అంటే భయం ఇట్లా బాబు బల్లి ఏం చేస్తుంది నేను ఆ లేకపోతేనేమో లిఫ్ట్ ఎక్కాలంటే భయం వేసేస్తుంది లిఫ్ట్ ఏ ఎంతమంది ఎక్కుతూ లేదు లిఫ్ట్ లో ఏమైపోదు కనుక లిఫ్ట్ లోకి వెళ్ళాలని నిలబడతావు ఒక్క నిమిషంలో బయటకు వచ్చేస్తావు అంటే అమ్మ బాబు నేను మాత్రం లిఫ్ట్ ఎక్కడ మెట్లు మించి వెళ్తానంటే ఇలాంటి వాటికి మనం ఫోబియాలు అంటాం హారర్ అంటే ఏంటంటే చాలా బేభత్సం భయం అనమాట అది ప్యానిక్ లాగా ఒక వేవ్ లా ఉండదు ఇంకా బేభత్సం అయిపోతుంటుంది అనమాట అంత భయం అది దాన్ని హారర్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫియర్ ని హారర్ అని పదం వాడతాం అనమాట నెక్స్ట్ కోపం చిరాకు సంబంధించిన గ్రూప్ ఇరిటబిలిటీ అంటే ఏంటంటే చిరాక్ గా ఉండదు అంటే ఆ రోజు ఏదో పొద్దున్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి ఆ చిరాక్ అంతా అలాగా రోజు అంతా ఉంటుంది ఎవరు మామూలుగా మాట్లాడినా పలకరించినా కూడా చిరాక్ చిరాక్ గా మాట్లాడుతుంటుంటే అప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటా అనమాట నా పొద్దున్న ఇన్సిడెంట్ ఇంకా డాక్టర్ గారు మర్చిపోలేదు అనుకుంటాను అందుకనే మనం ఇచ్చి ఇరుబురులు ఆడుతున్నారు అని చెప్పేసేసి అది ఇరిటబిలిటీ వర్క్ అనమాట యాంగర్ అంటే ఏంటి చిరాకు నెక్స్ట్ స్టేజ్ యాంగర్ పాపం పాపగించుకోవడం అంటే సామాన్యంగా అగ్రెషన్ అనేటువంటిది మనకి ఫిజియలాజికల్ గా మార్పులు కనపడతాయి బాడీలో మన మాటల్లో తేడా కనపడుతుంటుంది అది యాంగర్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసేస్తాం రేజ్ అంటే ఏంటంటే ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఫిజికల్ గా కూడా డిస్ట్రాక్షన్ అనమాట చేతిలో ఫోన్ ఇసిరేసేసి లేకపోతే చేతి కొట్టేసేసి తనేసేసి బేబత్స చేసేసి దాన్ని రేజ్ అంటాం అనమాట ఇరిటబిలిటీ యాంగర్ రేజ్ ఇక నెక్స్ట్ ఇంకో గ్రూప్ ఏంటంటే అది దిగులు దుఃఖం గ్రూప్ బ్లూస్ అన్న పదం ఎప్పుడు వాడతా ఉంటే చాలా మైల్డ్ డిప్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం బాగోట్లేదు సామాన్యంగా బ్లూస్ అన్న పదం పోస్ట్ పార్టం బ్లూస్ అని వాడతాం పోస్ట్ పార్టం అంటే డెలివరీ అయిన తర్వాత కొంచెం అలా దిగులుగా డల్ గా ఉన్నట్టు ఉంటారు అలాంటి దాన్ని వేరే సైకోటిక్ సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు అలాంటి వాటిని పోస్ట్ పార్టం బ్లూస్ అని అంటాం అలాగే డిస్కోరియా అన్న పదం వాడతాం ఏటో బాగోట్లేదు అన్న పదం ఈ బ్లూస్ డిస్కోరియా కంటే కొంచెం ఎక్కువ స్థాయి ఉన్న దాన్ని సాడ్నెస్ అని అంటాం అంటే బాగా దిగులుగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది గ్రీఫ్ అనే పదం ఎప్పుడు వాడతా ఉంటే సాడ్నెస్ బికాస్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ సమ్ పర్సన్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే గ్రీఫ్ అనే పదం బెంగకి వస్తుంది అనమాట అంటే మన ఎవరైనా మనకు కావాల్సిన వాడు చనిపోయినా లేకపోతే మనకి కావాల్సిన వస్తువు ఏదైనా పోగొట్టుకున్నా లేకపోతే పరువే పోగొట్టుకున్నా ఏదైనా మనకు లాస్ జరిగింది అనుకోండి చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ చనిపోయాడు యాక్సిడెంట్ లో గ్రీఫ్ వస్తుంది లేకపోతే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్ చనిపోతే గ్రీఫ్ వస్తుంది లేకపోతే మనం ఎంతో ప్రేమించినటువంటి కారు అది యాక్సిడెంట్ లో స్మాష్ అయిపోయింది ఎంత ఎంత డబ్బులు ఇచ్చినా ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు అది పెద్ద లాస్ పోడ్చు అలాగా ఎన్నవాళ్ళు నిలబెట్టుకొచ్చిన ప్రెస్టీజ్ అంతా కూడా గుళ్ళైపోయింది ఇలాంటివన్నీ కూడా గ్రీఫ్ అని అంటాం అనమాట ఏదైనా పోగొట్టుకున్నప్పుడు లాస్ ఉన్నప్పుడు 
ఇక నెక్స్ట్ గ్రూప్ సంతోషం గ్రూప్ యూ హోరియా అన్న పదం వాడతాం ఏంటంటే కొంచెం హుషారుగా ఉన్నట్టు బాగుంది ఇలా ఉంటే బాగుంది అనేది యూ హోరియా అనమాట డిస్ఫోరియా అంటే ఏటో బాగాలేదు అది డిస్ఫోరియా యూ హోరియా అంటే బాగుంది ఇక్కడే విడ్జల్ సుఫ్ట్ అనే పదం వాడుతుంటారు ఇది జర్మన్ పదం ఇది ఇది కూడా హుషారుకి వాడేటటువంటి పదం వాడుతుంటారు అనమాట అది తర్వాత ఇలేషన్ అంటే కొంచెం కొంచెం మామూలు యూఫోరియా కంటే కొంచెం ఎక్కువ హుషారుగా ఉంటే అది ఇలేషన్ అని అంటాం ఇంకా ఎక్కువ హుషారుగా ఉంటే మంచి మంచి చాలా ఆనందంగా ఉందండి అంటే ఎగ్జాల్టేషన్ అని అంటాం ఎక్స్టసే అనే పదం ఎప్పుడు వాడతాం అంటే మామూలు ఆనందం కాదండి బ్రహ్మానందం పరమానందం ఇంకా టాప్ అనమాట ఈ అన్నట్టుంటే దాన్ని ఎక్స్టసే అనే పదం వాడతాం అనమాట ఇక నెక్స్ట్ ఇమోషను షేమ్ అండ్ జలసీ మనకి మొట్టమొదట్లో చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది పైన భయము దుఃఖము సంతోషము ఇలాంటి అంటే పోని అనుకోవచ్చు అండి ఇమోషన్స్ అని అసూయ కూడా ఇమోషనేనా అవును అసూయ కూడా ఇమోషనే అలాగే అవమానం కూడా ఇమోషనే షేము జలసీ కూడా ఇమోషన్స్ లోనే రాస్తాం మనం అంటే నాకు చాలా సిగ్గుతోటి తలెత్తుకోలేకపోతున్నాను అన్నది హీ ఫీల్ సో షేమ్ఫుల్ అనేటువంటి అది ఇమోషన్ అనమాట అలాగే జలసి వాడు నాకంటే చాలా హీనం అయినప్పటికీ కూడా వాడికేమో పెద్ద పెట్టేశారు నన్నేమో అవమానించారు నాకు చాలా జలసిగా ఉంది లేకపోతే వాడు క్లాసులో ఎప్పుడు కూడా నాకంటే ఎన్నో మార్కులు తక్కువ వచ్చేవాడు ఇప్పుడు వాడు ప్రాక్టీస్ పెట్టి నెలకి ఐదు లక్షలు పది లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు నాకు నెలకి యాభై వేలు రావడమే గటాగటి అయిపోయింది నాకు చాలా జలసిగా ఉంది ఇలాంటివి ఈ అసూయ అనేటటువంటివి కూడా ఇమోషన్స్ లోనే వస్తాయి ఇక్కడ సామాన్యంగా ఎన్వి అండ్ జలసి అనే పదాలు వాడతారు జలసి అన్న పదానేమో నాకు లేదే అనేటటువంటిది నా నాకు లేదు వాడికి ఉంది కానీ నాకు లేదు నాకు కూడా ఉంటే బాగుండు అనేటటువంటిది అది ఎన్వి అనే పదం వాడతారు సామాన్యంగా అది హెల్దీ వాడికి ఉంది నాకు లేదు నేను కూడా సంపాదిస్తాను నేను అనేటటువంటిది ఇంకా ప్రోగ్రెసివ్ గా వెళ్ళడానికి జలసి అంటే వాడికి ఎందుకు ఉండాలి వాడు నాశనం అయిపోను అని చెప్పేసి కోరుకునేదేమో అది జలసి అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎనిహిడోనియా ఎలక్సీ తైమియా ఇవి కూడా ఇమోషన్స్ లో వాడతాం వీటికి మళ్ళీ నేను సెపరేట్ స్లైడ్ ఒకటి పెట్టాను కాబట్టి అక్కడ డిస్క్రైబ్ చేస్తాను అంటే ఇమోషన్స్ లో లేమి ఆ ఉండేటటువంటి ఓ రెండు కండిషన్లు అనమాట అవి కూడా నేను కాసేపట్లో డిస్క్రైబ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అంటేనేమో తాత్కాలికంగా సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టుగా వచ్చేటటువంటి దాన్ని ఎఫెక్ట్ అని అంటారు పెర్వేడింగ్ కొంచెం లాంగ్ రన్ లో ఉండేదాన్ని మూడ్ అని అంటారు అని అనుకున్నాం ఇక్కడ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ కొన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాను అవి మనం అది స్లైడ్స్ లో కూడా చూడ అది వీడియో క్లిప్ కూడా చూడొచ్చు వీడియో క్లిప్ చూడొచ్చు అలాగే కార్టూన్స్ కూడా చూపిస్తాను కన్స్ట్రిక్టెడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే మామూలుగా ఉన్నదానికంటే కొంచెం తక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉదాహరణకి ఒరే నువ్వు పరీక్ష పాస్ అయ్యేవారా అని అన్నావు అనుకోండి పరీక్ష పాస్ అయినా అని చెప్పి ఆనందం మామూలు కనపడాలి ఆహా పరీక్ష పాస్ అయినా అనమాట అంటే ఎందుకో కొంచెం ఆనందం తక్కువగా కనపడింది కన్స్ట్రిక్టెడ్ అలాగే ఒరే బాబు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి హాస్పిటల్ పాలు అయ్యారట ఆహా అలాగా హాస్పిటల్ పాలు అయ్యారా అయ్యో బాబోయ్ హాస్పిటల్ పాలు అయ్యారా అన్నది లేకుండా ఆహా హాస్పిటల్ పాలు అయ్యారా అయితే వెళ్తాను ఇప్పుడు అంటే కొంచెం కన్స్ట్రిక్ట్ అయింది అనమాట రేంజ్ కొంచెం తగ్గింది అనమాట రావాల్సినంత కాకుండా దానికంటే ఇంకా తగ్గింది అనుకోండి బ్లంటెడ్ ఎఫెక్ట్ ఆహా హాస్పిటల్ పాలు అయ్యారు అనమాట సరే ఇది బ్లంటెడ్ ఎఫెక్ట్ అండి ఇంకా తగ్గిపోయింది అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ చక్కమొహల్లో ఉంది అనుకోండి ఫ్లాట్ ఎఫెక్ట్ అంట అనమాట హాస్పిటల్ పాలు అంతే అంటే అసలు ఇమోషనే కనపట్టలేదే అది ఫ్లాట్ ఎఫెక్ట్ అంటా కనిస్టిక్టెడ్ అంటే కొంచెం తగ్గుద్ది బ్లంటెడ్ అంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ తగ్గుద్ది ఫ్లాట్ అంటే ఇంకా మన అనుభవం వచ్చే పిల్లలు సామాన్యంగా ఎందులో పెడతాం అనేటటువంటి రేటింగ్ మనకి వచ్చేస్తాం లెబెల్ ఎఫెక్ట్ అనే పదం ఎప్పుడు వాడతా ఉంటే ఇమోషన్స్ అలాగా మారిపోతున్నప్పుడు ప్రతి నిమిషం నిమిషానికి అల్లా మారిపోతుంటే అంటే ఇప్పుడు ఏమో నవ్వుతో మాట్లాడతాడు మళ్ళీ వెంటనే ఏదో కాపు తీసుకున్నట్టు ముఖం పెట్టేస్తాడు మళ్ళీ ఇదేంటరు బాబు ఇలా మారిపోయాడు అని అనుకునే లోపలనే మళ్ళీ నేమో కొంచెం భయంగా ముఖం పెడతాడు 
మళ్ళీ నేను ఏడుపు మొహం పెడతాడు ఇలా మారిపోతుంది అనుకోండి దాన్ని లెబైల్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం ఇమోషనల్ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటే నవ్వు వచ్చినా ఏడుపు వచ్చినా కూడా ఆపుకోలేకుండా తెరల తెరల కింద అలా కంటిన్యూ అయిపోతుంది అనుకోండి దాన్ని ఇమోషనల్ ఇన్కాంటినెన్స్ అని అనడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఒరే నువ్వు పరిష్పాసేరా అని ఒక్కొక్కరితో అంటుంటే పరిష్పాసేనా అన్న నార్మల్ రెస్పాన్స్ చూసాం అలాగా ఒక్కోటి ఒక్కటి పరిష్పాసేనా పరిష్పాసేన ఇలాగా మనం వరుసగా కన్స్ట్రిక్టెడ్ చూసాము తర్వాత ఏమో ఈ బ్లంటెడ్ చూసాము ఫ్లాట్ కూడా చూసాం అనమాట ఒకసారి ఒకటి మీరు మళ్ళీ ఒక్కసారి చూసేసి ఎలా ఉంటే చూడొచ్చు అది ఇక్కడ మీరు చూడండి నేను పరీక్ష పాస్ అయ్యాను అని ఆనందంగా చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత ఏమో దిగులుగా మా నాన్న నన్ను కాలేజీలో చేర్చడట అని దిగులుగా మాట్లాడాడు ఆ తర్వాత అయినా కానీ నేను ప్రైవేట్ గా కడతాను అని ప్రైవేట్ గా కడితే పాస్ అవ్వగలనా అని భయాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు ఆ తర్వాత ఏమో ఈ పెద్దవాళ్ళు ఇలాగే చేస్తారు వీళ్ళనే ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళ నాన్న నే మీద కోపం చూపించాడు అంటే జస్ట్ వన్ మినిట్ క్లిప్ లో మనం ఆనందం చూసాము దుఃఖం చూసాము భయం చూసాము కోపం చూసాము ఇన్ని ఇమోషన్స్ చూసాం అనమాట అంటే ఇమోషన్స్ అల్ల కలర్స్ మార్పు ఓసర్ వెళ్ళే కలర్స్ మార్చేస్తుంది దాన్ని మనం ఇలా ఈ విధంగా ఉండే దాన్ని మనం లెబైల్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం అనమాట ఇమోషనల్ లెబిలిటీ లేకపోతే లెబైల్ ఎఫెక్ట్ అని అంటాం అనమాట ఇది చూడండి అంటే టీవీలో జోక్ వచ్చినా అందరూ నవ్వారు కానీ ఇతను మాత్రం వస్తున్న నవ్వు ఇంకా ఆపుకోలేకపోతున్నాడు ఇంకా అలా 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 కంటిన్యూ అయిపోతుంది అనమాట దాన్ని మనం ఇమోషనల్ ఇన్కాంటినెన్స్ అని అంటాం ఉదాహరణకి మనం రోడ్డు మీద ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరో ఒక అసామి అరటి తొక్క మీద కాలేసి గబుక్కుని జారేడు అనుకోండి జారేటప్పటికి అతను నిజానికి అలా జారుతున్నప్పుడు పొరపాటును మనకు నవ్వు వస్తుంటే నవ్వును ఆఫ్ చేసుకుంటాం ఆఫ్ చేసి అతనికి సాయం చేయడానికి వెళ్తాం 
కానీ ఈ ఇమోషనల్ ఇన్కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నవాడు ఊరికే పగలబడి నవ్వేసేసి కంట్రోల్ చేసుకోలేడు అనమాట ఇంకా అలా నవ్వు వచ్చేస్తుంటుంది ఇమోషనల్ ఇన్కాన్ఫిడెన్స్ అనే పదం వాడతా అన్నమాట ఈ ఇమోషనల్ ఇన్కాన్ఫిడెన్స్ సామాన్యంగా ఎవరిలో ఉంటుందంటే ఆర్గానిక్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడు అంటే ముఖ్యంగా వ్యాస్కులర్ డెమెన్షియా వస్తున్నప్పుడు బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గుతున్నప్పుడు ఇలాంటి ఇమోషనల్ ఇన్కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇందాక చెప్పిన లెవెల్ ఎఫెక్ట్ హిస్టరియానిక్ పర్సనాలిటీస్ లో ఎక్కువగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతకు ముందు చెప్పినటువంటి కనిస్టిక్టెడ్ ఆ లేకపోతేనేమో బ్లంటెడ్ ఫ్లాట్ ఎఫెక్ట్ ఏమో స్కిజోఫ్రేనియా అనమాట ఇప్పుడు ఈ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత అప్రోప్రియేట్నెస్ ఎంత ఉంది అనేటటువంటి మనం చూస్తాం ఈ అప్రోప్రియేట్నెస్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఇమోషన్స్ ఎంత అప్రోప్రియేట్ గా ఉన్నాయి లేకపోతే ఆ ఎఫెక్ట్ ఆ టైమ్ కి అది ఎంత అప్రోప్రియేట్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేకపోతే రాంగ్ గా వెళ్తుందా అనేటటువంటిది అది రాంగ్ గా వెళ్తుంటుంటే ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఒకటి చెప్తాం ఇంకోటి ఏమో ఇన్కాంగ్రస్ ఎఫెక్ట్ అని ఒకటి చెప్తాం ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమిటి అన్నది నేను మీకు తెలియపరుస్తా మనకు ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంది బయట ఓ సిచ్యువేషన్ జరిగింది అప్పుడు సిచ్యువేషన్ జరిగిన ఉదాహరణకి తండ్రి చనిపోయాడు తండ్రి చనిపోయాడు అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పటికి న్యాచురల్ గా సిచ్యువేషన్ మన బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళి మన థాట్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్తుంది అయ్యో నాన్న చచ్చిపోయాడు ఇన్నాళ్ళు నాన్న మన సాకాడు కదా అనేటటువంటి థాట్ వచ్చింది ఈ సిచ్యువేషన్ థాట్ ఈ రెండింటికి మ్యాచింగ్ ఎమోషన్ ఎలాంటి ఇమోషన్ రావాలి దుఃఖం రావాలి న్యాచురల్ గా ఎక్స్పెక్టెడ్ అదే కదా కానీ సిచ్యువేషన్ ఏమో సిచ్యువేషన్ థాట్ ఏమో దుఃఖం సంబంధించిన అయినప్పటికీ కూడా ఇమోషన్ ఆనందం వచ్చేస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు ఏంటనమాట ఇన్అప్రోప్రియేట్ అనమాట ఇదేంటి సిచ్యువేషన్ చూస్తే నాన్న చచ్చిపోయాడా ఇతను చూస్తేనేమో ఆనందం వచ్చేస్తుందా అసలు ఏంటి రెండింటికి మ్యాచింగ్ లేదే అలాగే పరీక్ష ఏమో పాస్ అయ్యాడా ఇమోషన్ ఏమో ఆనందం రావాలి కదా ఏంటి దుఃఖం వచ్చేస్తుంది అంటే ఏంటి ఇంతే అంటే ఇమోషన్ కి బయట సిచ్యువేషన్ లేక థాట్ కి మ్యాచింగ్ లేనప్పుడు దాన్ని ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు అలాగే ఇమోషన్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ కి మధ్య రెండింటికి మధ్య పొంతం లేదనుకోండి నాకు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది అని అన్నాడు కానీ పైకి మాత్రం పగలబడి తెగ నవ్వేస్తున్నాడు అనుకోండి అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమో నవ్వు నవ్వేస్తున్నాడు నాకు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది అంటున్నాడు అంటే ఏంటనమాట లోపల ఇమోషన్ ఏమో దుఃఖం ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమో ఇది ఒక సంతోషం ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే రెండింటికి మధ్య పొంతం లేదు దాన్ని ఇన్కాంగ్రస్ ఎఫెక్ట్ అని అంటారు ఇన్కాంగ్రస్ అన్న పదం అక్కడ వాడతారు అనమాట అలాగే ఇమోషన్ ఏమో మంచి ఆనందకరమైంది అనుకోండి కానీ బేర్ బేర్ మీద ఏడ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి నాకు పరీక్ష పాస్ అయినందుకు చాలా ఆనందంగా అది అంటున్నాడు అనుకోండి అంటే ఏంటనమాట సిచ్యువేషన్ కి ఇమోషన్ కి అప్రోప్రియేటే కానీ ఆ అప్రోప్రియేట్ ఇమోషన్ ఏమో ఆ ఏడు రూపంలో చూపిస్తున్నాడు అంటే అది ఇన్కాంగ్రస్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఇది ఈ డిఫరెన్స్ కొంతమంది ఈ ఏంటంటే బాబా ఇవన్నీ ఏం పడుకుంటాం అని చెప్పేసి ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఇన్కాంగ్రస్ ఒకటే కింద రాసి వారేస్తుంటుంటారు అంటే నిజానికి ఏమో రెండు కూడా స్కిజోఫ్రేనియాలోనే వస్తాయి అందుకనే బతికించి డెప్త్ లోకి వెళ్ళారు అనమాట జరిగేది అది ఇక్కడ క్లిప్ చూద్దాం మా నాన్న చచ్చిపోయాడ్రా నాకు హ్యాపీగా నా ఏంటి అలా నవ్వుతున్నా అంటే మా నాన్న చచ్చిపోయాడ్రా హ్యాపీగా నవ్వేస్తున్నాను అంటే నాన్న చచ్చిపోయాడు అనే సిచ్యువేషన్ ఉంది థాట్ ఉంది కానీ దానికి తగ్గ ఇమోషన్ లేదు హ్యాపీగా ఉన్నాడట నవ్వేస్తున్నాడు కూడా హ్యాపీగా ఉంటే నవ్వుతున్నాడు కాబట్టి ఇన్కాంగ్రస్ కాదు కానీ దుఃఖకరమైనటువంటి సంఘటనకి ఇమోషన్ ఏమో హ్యాపీగా వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఎఫెక్ట్ అనమాట అలాగే నేను పరి పరీక్ష ఫెయిల్ అయ్యాను రా పరీక్ష ఫెయిల్ అయితే ఏడాలి అలాంటిది పరీక్ష ఫెయిల్ అయ్యానని చెప్పేసేసి నాకు ఆనందం వచ్చేస్తుంది హ్యాపీ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసేసి నవ్వేస్తున్నాడంటే 
ఇది ఎనప్రాపరేట్ ఎఫెక్ట్ కి రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట ఇందులో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ సేమ్ మా నాన్న చచ్చిపోయాడు బయట ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా నవ్వుతున్నాడు కానీ మా నాన్న చచ్చిపోయాడు అని నాకు తెగ దొక్క వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి నవ్వుతున్నాడు అంటే ఈ లోపల ఇమోషన్ ఏమో సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగానే ఉంది కానీ ఫీల్ అవుతున్న ఇమోషన్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ కి మధ్య తేడా వచ్చింది అంటే ఇది ఇన్కాంగ్రెస్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఇన్కాంగ్రెస్ ఎఫెక్ట్ కానీ లేకపోతే ఇమోషనల్ ఇన్కాంగ్రివిటీ అని కానీ రాస్తాం అనమాట ఇది లా బెల్లి ఇండిఫరెన్స్ అని ఒక పదం వాడతాం మనం ఈ లా బెల్లి ఇండిఫరెన్స్ అన్న పదం ఎప్పుడు వాడతాం అంటే ఇది ఒక ఫ్రెంచ్ టర్మ్ ఇది లిటరల్ గా ఏంటంటే లా బెల్లి అంటే సామాన్యంగా ద బ్యూటిఫుల్ ఇండిఫరెన్స్ అని అంటే ఎంత ప్రస్ఫుటంగా ఉంది ఈ ఇండిఫరెన్స్ అని అనేటప్పుడు మనం లా బిల్లి ఇండిఫరెన్స్ అనేటువంటి పదం వాడతాం అనమాట ఇది ఎవరిలో కనపడుతుంది అంటే సామాన్యంగా కన్వర్షన్ డిజార్డర్ వాళ్లలో అంటే పూర్వం మనం అనుకునే హిస్టీరియా వాళ్ళ ఇది సామాన్యంగా కనిపిస్తుంటు ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే విశేషం ఈ హిస్టారికల్ గా ఈ కన్వర్షన్ డిజార్డర్ వాళ్ళు రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అయితే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఏంటంటే డ్రమటైజేషన్ మంచి అటెన్షన్ సీకింగ్ గా ఇంత అంత ఘోరంత దాన్ని పట్టుకుని అబ్బా అలాగా ఇలాగా అని చెప్పేసి ఓ ఎంత ఎగ్జాజరేట్ చేసో ఆ యాంగిల్ లో కన్నా వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే చెయ్యి కాలు పడిపోయిన పడిపోయి ఇలా 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 నడుస్తూ ఉంటుంది కానీ చెయ్యి కాలు పడిపోయినట్టు ఇలా నడుస్తున్నా కూడా నిజానికి నాకే చెయ్యి కాలు పడింది అనుకోండి ఎంత డిస్టర్స్ ఫీల్ అవుతాను నేను ఎవరైనా మనం ఎంత ఫీల్ అవుతాం అలాంటిది మొహంలో ఒక విధమైనటువంటి చిన్న ఒక ఆనందం లాంటిది ఒక రిలీఫ్ లాంటిది ఒక తృప్తి లాంటిది కనపడుతుంటుంది ఎందుకంటే తనకు ఉండేటటువంటి సైకలాజికల్ టెన్షన్స్ అన్ని కూడా కన్వర్ట్ అయిపోయినాయి కన్వర్ట్ అయిపోయి ఒక సింటమ్ లోకి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఆ సింటమ్ అది ఒక విధమైన ఇండిఫరెన్స్ అది నాది కాదన్నట్టుగా ఒక అపరిచితుడు ఆ అపరిచితుడు పక్క వెళ్ళిపోయాడు నేను మాత్రం హ్యాపీగా ఉన్నాను అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేసేది అది అది లాబెల్లి ఇండిఫరెన్స్ అనే పదం అది వాడతా అది కూడా ఇమోషన్స్ లోనే డిస్క్రైబ్ చేస్తా ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అనే పదానికి మనం ఎఫెక్ట్ అని రాస్తున్నాం ఎఫెక్ట్ కి ఎఫెక్ట్ కి స్పెల్లింగ్ చూడండి అసలు ఎఫెక్ట్ అనేది జనరల్ ఇంగ్లీష్ లో ఏంటంటే ప్రభావం చూపించడం అది జనరల్ ఇంగ్లీష్ లో మనం సైకాట్రీ ఆర్ సైకాలజీలో ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక భావోద్వేగాలు తాత్కాలికంగా ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టుగా వచ్చే భావోద్వేగాలు ఎఫెక్ట్ అంటాం అదే బయట ఇంగ్లీష్ లో ఎఫెక్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రభావం చూపించడం ఇంగ్లీష్ లోని ఇంకో పదం ఉంది ఈఎఫ్ఎఫ్ సిటీ ఎఫెక్ట్ అని అది రిజల్ట్ అనమాట అది అందుకనే నేను పని కట్టుకుని ఈ కార్టూన్ వేశాను మేనక అంద చందాలు సోయగాలు విశ్వామిత్రుని నిగ్రహంపై ఎఫెక్ట్ చూపించాయి అంటే ఏంటి ప్రభావం చూపించాయి అంతవరకు మంచి తపస్సులో ఉన్నవాడల్లా ఈ మేనకం చూసేటప్పటికి మొత్తం నిగ్రహం అంతా కరిగిపోయింది చివరికి రిజల్ట్ ఏంటి చివరికి ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే తక్కువ భంగం శకుంతల జననం అది రిజల్ట్ అనమాట ఇక్కడ నేను రెండు ఇంగ్లీష్ పదాలు చెప్పడం కోసం ఈ కార్టూన్ పెట్టాను కానీ ఇందులో మన ఎఫెక్ట్ లేదు మన మూడు సంబంధించిన ఎఫెక్ట్ లేదనమాట ఇది ఇది జనరల్ ఇంగ్లీష్ లో ఉండేటటువంటి ఇక్కడ మన మన ఇమోషన్స్ సంబంధించిన ఎఫెక్ట్ కి ఊటికి డిఫరెన్స్ ఎలాంటిదంటే ఇంగ్లీష్ లో వాతావరణం సంబంధించిన తూర్పు రెండు పదాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే క్లైమేట్ అండ్ వెదర్ సిమ్లా లో క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగామనుకోండి చల్లగా ఉంటుంది అని అంటారు అదే సిమ్లా లో వెదర్ ఎలా ఉంది నేను రేపు ప్రయాణం ఉంది అంటే ఏంటో కాని సిమ్లా లో వెదర్ ఈ రెండు రోజుల నుంచి మంచి ఎండగా వస్తుందట అని అన్నారనుకోండి అంటే ఏంటనమాట ఇప్పుడు తాత్కాలికంగా వెదర్ అలా ఉంది జనరల్ గా క్లైమేట్ ఏమో ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది రాజమండ్రి ఎలా ఉంటుంది అంటే సమానంగా ఉంటుంది అండి క్లైమేట్ కానీ ఎండాకాలంలో ఇగో ఈ మధ్య మరీ ఎండలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి అందుకని వేరు శీతాకాలం అయినా వెదర్ బాగాలేదండి వెదర్ బాగా హాట్ గా ఉందండి ఈ విధంగా మనం వెదర్ అంటే తాత్కాలికం క్లైమేట్ అంటే ఇన్ జనరల్ అలాగా ఇది మనం మూడ్ అంటేనేమో ఇన్ జనరల్ ఎఫెక్ట్ అంటేనేమో ఆ పర్టికులర్ గా ఆ టైమ్ లో ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఇక్కడ మనం క్లైమేట్ ఇది కార్టూన్ రూపంలో నేను ఏ విధంగా చూపించారంటే బ్రహ్మానందం 
ప్రేమలో పడ్డప్పుడు బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఇన్ జనరల్ ఇక్కడ క్లైమేట్ ఆహ్లాదకరంగా ఉండేలా ఉంది ఇంట్లో బాగా వేద్దామా అనుకుని చెప్పేసేసి ఆ కోవే సరళ ఇంట్లో బాగా వేసాడు అది క్లైమేట్ ఆహ్లాదకరంగా ఉండుంది అని చెప్పేసి కానీ ఆ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఆ రోజు ఇంకా ఆవిడ యొక్క ప్రతాపం తట్టుకోలేక బాబో ఈ వెదర్ ఎంత రఫ్ గా ఉంటుంది ఏంటి క్లైమేట్ బాగుంది అనుకున్నాం కానీ వెదర్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట అని చెప్పేసేసి గోలెత్తిపోతున్నాడు అనమాట అలాగా ఆ ఉదాహరణకి డాక్టర్ రామారెడ్డి చాలా మంచోడు చాలా సాత్వికంగా ఉంటాడు అదేంటి అనమాట ఇది జనరల్ గా మూడ్ అనమాట ఆ రోజు పేషెంట్ మీద ఆడు చేసిన పనికి ఇంక నేను బేబత్స నరసింహావతారం చూపించేస్తుంటే ఇదేంటండి బాబు ఇలా ఇలా ఇంత ఇంతలాగా కోపడిపోతున్నాడు ఈయన ఎప్పుడు ఇలాంటి చూడలేదు అది ఆ రోజు ఎఫెక్ట్ అనమాట ఇది కూడా ఇంకోటి మూడ్ కి ఎఫెక్ట్ కి ఒక ఇది అనమాట ఒక ఆయన నిత్యం ఆయన మూడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మంచి పుల్ అనమాట ఎలా అంతే అలా తిరుగుతాయి అనమాట ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్ ఆదాయ పన్ను అధికారి గారు అతిథిగా విచ్చేసిన రోజు మాత్రం పిల్లి అయిపోయాడు అనమాట అంటే ఆ రోజు సిచ్యువేషన్ పిల్లి సిచ్యువేషన్ అనమాట అందుకని దాన్ని ఎఫెక్ట్ అంటాం అదే జనరల్ గా అయితే ఆయన పులి పులి మూడ్ అనమాట అది ఆవిడ అంతలా మురిగేస్తున్న అంత కుదురుగా ప్రశాంతంగా ఉన్నాడేటి కొంప తీసి బుద్ధుడైపోయాడా అని చెప్పేసి ఆశ్చర్యపడుతున్నారు అనమాట జనాలు భావోద్వేగాలు భావోద్వేగాలు చప్పబడిపోయినాయి కాబట్టి ఇతనికి బహుశా బ్లంటింగ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ లేకపోతే ఫ్లాట్ ఎఫెక్ట్ వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి స్కిజోఫ్రేనియా అని చెప్పేసి మన డాక్టర్ బాలి డయాగ్నోస్ చేస్తున్నాడు వేరే నాయాడు ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు చెవిలో దిట్టంగా దూదు పెట్టుకుంటాడని వీళ్ళకి తెలియదు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళ ఆవిడ ఎంత మురుగుతున్నా కూడా ఈయన కనబడకుండా చెవిలో దూదు పెట్టుకుని ఉంటాడు అనమాట అందుకని అలా ప్రశాంతంగా ఇంట్లో తిరగలుగుతున్నాడు అది చూసేవాళ్ళు ఎంత స్థిత ప్రజ్ఞత అనుకునేవాళ్ళు అలా అనుకుంటారు లేకపోతే ఏమో బహుశా ఏ స్థితో ప్రేనియాలో ఫ్లాట్ ఎఫెక్ట్ వచ్చిందేమో అనుకుంటారు అన్నట్టుగా అంటే ఇక్కడ భావోద్వేగాలు చప్పబడిపోవడానికి స్థితో ప్రేనియా అంటారు అనేది ఏమో సైన్స్ మిగిలిందేమో తమాషాగా పెట్టుకున్నది అన్న ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఎఫెక్ట్ ఇగో ఇప్పుడే తెలిసింది యాక్సిడెంట్ అయిందట మీ నాన్న చచ్చిపోయేటట దానికి అయ్యో నాన్న నాన్న వా వా అని ఏడుస్తుంటుంటే అది నార్మల్ అది అలాగా నాకు అలాగా నాకు ఎంత ఆనందం వచ్చేస్తుందో అంటే నాన్న చచ్చిపోయిన సిచ్యువేషన్ కి ఆనందం వచ్చేస్తుంది అంటే అది ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఎఫెక్ట్ నాకు ఎంత దుఃఖం వచ్చేస్తుందో అని చెప్పేసి నవ్వేస్తున్నాడంటే అది ఇన్కాంగ్రెస్ ఎఫెక్ట్ అనమాట ఒక పెద్ద ఆయన అంటే బ్రహ్మానందం గారు ఆయన కానీ ఉపన్యాసం ఇస్తుంటుంటే అందరికి నవ్వు వచ్చేస్తుంటుంటది అనమాట అది ఆయన మొహం చూస్తేనే నవ్వు వచ్చేస్తుంటుంటది అనమాట అప్పుడు ఎంఎస్ నారాయణ పక్క అతన్ని మందలిస్తున్నాడు పెద్ద ఆయన ఉపన్యాసం ఇస్తున్నప్పుడు ఆయన చూసి ఎంత నవ్వు వస్తున్నా ఆపుకోవాలని తెలీదా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఇమోషనల్ ఇన్కాంటెన్స్ మనం చూస్తున్నాం అలాగే టీవీ కట్టేసి అరగంట అయినా కానీ ఇంకా నవ్వు ఆపు ఆపుకోడేంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా ఇది ఇమోషనల్ ఇన్కాంటెన్స్ అనమాట ఇక్కడ ఇమోషనల్ లెబిలిటీ చూద్దాం ఇక ఎనిమిది గంటలకి ఆయన యొక్క ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది ఎనిమిది గంటల ఒక నిమిషానికి ఆయన మూడు అలా మారింది ఎనిమిది గంటల రెండు నిమిషాలకి మూడు అలా ఉంది ఎనిమిది గంటల మూడు నిమిషాలకు అలా ఉంది ఈ విధంగా మూడు నిమిషం నిమిషానికి అలా మారిపోయేటటువంటి ఆ పరిస్థితి అది మనం ఇమోషనల్ లెబిలిటీ అని అంటాం అనమాట ఇన్ని రకాల ఇమోషన్లు ఇన్ని వేరియేషన్స్ చూసేటప్పటికి దేవుడ మరి ఇన్ని ఇమోషన్సా అని చెప్పి అనుకునేటటువంటి పరిస్థితి మనం ఇమోషనల్ లెబిలిటీలో చూస్తాం హిస్టరీనిక్ పర్సనాలిటీల్లో ఆ ఇక యాంగ్జైటీ సంబంధించినంత వరకు యాంగ్జైటీ అనేటు చాలా కామన్ థింగ్ కాబట్టి పనిలో పని అసలు యాంగ్జైటీ అనేటువంటి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం అంటే ఫియర్ ఫర్ నో రీజన్ ఆర్ ట్రివియల్ రీజన్ అనేటటువంటి ఇది విశేషం ఏంటంటే అది సైకలాజికల్ గా కొంచెం యాంగ్జైటీ ఫీల్ అయితే ఫిజియలాజికల్ గా చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి గుండె వేగంగా కుట్టుకుంటుంది చెవు చేతులు వండుకుంటాయి చెమట్లు పట్టేస్తుంటుంటాయి ఆ మోషన్ కో యూరిన్ కో మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళడం నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు ఇలాగా ఆ ఊపిరేమ బరువుగా తీసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ ఉండేటప్పటికి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అది యాంగ్జైటీ అని అనుకోకుండా 
గుండె తడగా ఉంది అంటుంటే కార్డియాలజిస్ట్ చూపించాం ఊపిరి అంత లేదంటే చర్చ స్పెషలిస్ట్ చూపించాం చేతులు వండుతున్నాయంటే న్యూరాలజిస్ట్ చూపించాం మెళ్ళ అవుతుంటే ఎముకల డాక్టర్ చూపించాం మోషన్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయంటే గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ చూపించాం యూరిన్ ఎక్కువ అవుతుంటే యూరాలజిస్ట్ చూపించాం చెమటలు ఎక్కువ పోస్తున్నాయి ఎవరు చూపించాలో తెలియక మీరైతే ఫ్రెండ్లీగా ఉత్తర సలహా ఇస్తారని వచ్చాం అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అనమాట చాలా మంది మొత్తం అన్ని తిరిగేసి తిరిగేసి తిరిగేసేసి ఫ్రెండ్లీగా ఏదో ఊరికే మీతో మాట్లాడిపోదాం అని వచ్చాం అన్నట్టు వస్తుంటు ఉంటారు అనమాట అప్పుడు తమాషాగా మరి బోత వైద్యం అవ్వలేదా అంటే అది ముందే అయిపోయింది గాలిని ఎప్పుడు వదలగొట్టేసాం అని చెప్పేసి అనేటట్టు అయితే టెన్షన్ విషయంలో మాత్రం మా గురువు గారిని చూపించుకోవాలని అనిపించలేదు అనమాట అని బాస్ అసిస్టెంట్ కి లోపల పొత్త కొత్త ఉడిగిపోతుంది అనమాట జనరలైజ్డ్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ అంటే ఇక్కడ మనం ట్రైట్ యాంగ్జైటీ స్టేట్ యాంగ్జైటీ ట్రైట్ యాంగ్జైటీ అంటే ఏంటంటే అది పర్సనాలిటీలో భాగం అనమాట వ్యక్తిత్వంలో భాగంగా వచ్చేదాన్ని ట్రైట్ యాంగ్జైటీ అని అంటాం అది యాంక్షస్ పర్సనాలిటీ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి కూడా భయస్తుడే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం పిలుకుతనమే అది యాంక్షస్ ట్రైట్ అనమాట యాంక్షస్ పర్సనాలిటీ అదే చిన్నప్పటి నుంచి బాగానే ఉండేవాడండి ఓ ఏడాది నుంచి చిన్నదాన్ని కూడా ఎక్కువ గాబరపడిపోతున్నాడండి అది స్టేట్ యాంగ్జైటీ అనమాట దాన్ని మనం జనరలైజ్డ్ యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ అన్న పదం వాడుతాం అనమాట యాంగ్జైటీ ఇంటెన్స్ గా వచ్చేసినప్పుడు అప్పుడు దాన్ని ప్యానిక్ అటాక్ అని అనడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ ప్యానిక్ అటాక్ అనేటటువంటిది ఏంటంటే ఒక సామాన్యంగా ఓ ఇరవై నిమిషాల పాటు మనిషిని ఎంత గాబరా చేసేస్తుంది అంటే తడొచ్చేస్తుంటుంది ఇంకొక మొత్తం తల తిరిగిపోతున్నట్టు ఉంటుంది బాబోయ్ ఇంక అయిపోతున్నా సాగుంటే ఇలాగ ఉంటుంది అనమాట అన్నంత లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు సామాన్యంగా పేషెంట్ ని గబు గబ ఒక ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ లో తీసుకెళ్ళిపోతారు సామాన్యంగా అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికే కొంచెం సింటమ్స్ తగ్గుమార్లు పడతాయి కానీ లోపలికి వెళ్ళాక గబ్బు గబ్బ సెలైన్లు పెట్టేసేవాళ్ళు అది పెట్టేవాళ్ళు ఇది పెట్టేవాళ్ళు ఇలాగా చాలా హడావుడి చేసేస్తారు తర్వాత నార్మల్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఇలాగని చెప్పేసేసి అలాగా అప్పుడప్పుడు ఇలా జరుగుతుంది అనుకోండి ప్యానిక్ అటాక్స్ వస్తున్నాయని ఒక్కోసారి ఈ ప్యానిక్ అటాక్స్ వచ్చేవాళ్ళకి ఎగురాఫోబియా అని తయారవుతుంది అంటే బయటికి వెళ్ళాలంటే భయం వేసేస్తారు అనమాట ఎప్పుడన్నా అటాక్ వస్తేమో అని చెప్పేసేసి భయపడిపోయే పరిస్థితి ఈ ప్యానిక్ అటాక్స్ వచ్చేవాళ్ళకి సామాన్యంగా కొన్నాళ్ళకి అలవాటు అయిపోద్ది ఏది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి అదే వీడికి ఇది ప్యానిక్ అటాక్ ఇది అయితే సైకాట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్దాం లేకపోతే మా ఫ్యామిలీ డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్దాం అని అనుకుంటారు అప్పుడు ఏం జరుగుద్ది అంటే గొర్రెలు కాపరి తోడేలు కదలాగా లేకపోతే నాన్న పులి కదలాలగా ఇతనికి నిజంగానే ఏదో హార్ట్ లోను బ్రెయిన్ లోను ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి అలాగా మనిషి గా గాబరా పడుతుంది అనుకోండి తల తిరిగిపోతుంది అనుకోండి ఏముందండి ఇతను భయస్తుడు ఏముంది ఒక ఒక చప్పరించే బెల్ ఒకటి ఇస్తా అండి కంగారు తగ్గిపోద్ది అని అంటే పంపు మొలకొచ్చుకోవడాను అది ఇక్కడ నేను చూపించింది అంటే ముందు స్లైడ్ లో నేను చూపించింది ఏంటంటే అనవసరంగా అక్కర్లేని టెస్ట్లు అన్ని చేసుకుని యాంగ్జైటీని ఏ విధంగా అయితే మిస్ చేస్తారో అన్నది ఒకటైతే ఇక్కడ పొరపాటున ప్యానిక్ అటాక్ యాంగ్జైటీ అనుకుని ఒక్కోసారి నిజం కేసులను కూడా ఎలా అయితే పాడు చేసుకుంటారో అనేటటువంటిది ఇక్కడ చూపిస్తున్నా అనమాట ఈ ఈ బాలీగాడు కేసు పొడబెట్టేశాడు హార్ట్ అటాక్ తో పేషెంట్ వస్తే ప్యానిక్ డిజార్డర్ అని తల నిమృత కౌన్సిలింగ్ కౌపు చెప్తా కూర్చున్నాడు సైకాట్రిస్ట్ కి క్యాజువాలిటీ పోస్టింగ్ వేస్తే ఇలాగే విడుస్తుంది అని చెప్పేసేసి ఆ అని చెప్పేసి బ్రహ్మానందం కోపడుతున్నాడు అనమాట అంటే కేసులు ఏ విధంగా మిస్ అవుతాయి దీనికని ఒక ట్రిపుల్ త్రీ టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంది ట్రిపుల్ త్రీ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా వ్యక్తి ప్యానిక్ లో ఉన్నప్పుడు చుట్టూ ఉండేటటువంటి పరిసరాల్లో ఒక మూడు వస్తువులను చూపించి ఇదేంటి టేబుల్ ఇదేంటి చైరు ఇదేంటి పెన్ను ఆ మూడు వస్తువులు గుర్తుపడుతున్నాడు ఒక మూడు సౌండ్స్ అది అక్కడి నుంచి ఏ సౌండ్ వినబడుతుంది కార్ వెళ్తున్న సౌండ్ వినబడుతుంది నా మాటలు వినబడుతున్నా మీ మాటలు రాజ్ గారు వినబడుతుంది ఆ ఫ్యాన్ సౌండ్ కూడా గట్టిగా వినబడుతుంది మూడు సౌండ్స్ వినబడుతుంది మూడు భాగాలని కదిలించబడ్డాం నీ ఎడంచి ఎత్తు ఆ నీ నోరు తెరు ఆ నీ కాలు నీ పాదం ఎత్తు ఏదైనా సరే మూడు భాగాలు అవయవ భాగాలు కదపగలిగి మూడు రకాల సౌండ్స్ వినగలిగి మూడు రకాల ఆబ్జెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తే వాడికి న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం ఎమర్జెన్సీ ఏమీ లేదు అని అర్థం ఒకవేళ ఏదన్నా కొంచెం తడబడుతున్నాడు అనుకోండి ఏమో ఎందుకైనా మంచిది అది బహుశా ఆర్గానిక్ బ్రెయిన్ సిండ్రోమ్ ఏదన్నా ఉందేమో అని చెప్పేసి ఆ యాంగిల్ లో ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట మరి మనకి టైం అవుతుంది ఇక మిగిలిన మూడ్స్ అన్ని కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా చెప్పుకు
యాజ్ యూజువల్ మీకు ఎప్పుడూ చెప్పేలాగే మీరు ఏదైనా ఒకవేళ ఇందులో చార్ట్ బాక్స్ లో ఏదైనా పెట్టుంటే నేను చార్ట్ బాక్స్ లో ఇమీడియట్ గా నేను పక్కన ప్రెసెంటేషన్ ఇస్తూ చార్ట్ బాక్స్ చూడడానికి ఉండదు అది రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి అది తర్వాత చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఎలాగ మళ్ళీ మూసేస్తాను కాబట్టి ఇది అందుకని ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అవి ఉంటే చార్ట్ బాక్స్ లో పెట్టినా సరే లేకపోతే మన గ్రూప్ లో పెట్టినా సరే మరి అందరికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను